神色很是复杂，但是没有怒意。在府里，陛下都见过谁？应该是荣国夫人。荣国夫人，对。姜辞在吗？在。那就对了。陛下夜访，臣子遗孀，万万不能走漏风声。裴衍如果够聪明。当晚就应该要了那个丫头的性命。裴衍带着姜慈查案，是在和陛下谈条件，保姜慈的命。这是要假戏真做了。哦，对了，大人，评书来报，那姜慈乃是梁安江家村的人，大人打算如何处置他？原本杀了也就杀了，但现在看来，倒还有些用处。光明卫是守护陛下的最后一道防线，是这世上最锋利的一把刀。这把刀不应该包裹在华丽绵柔的丝绸里，更不应该退缩。你们要知道，任何人都可以退，只有光明卫不能退。臣妾参见陛下。起来吧。谢陛下。哟，怎么生了位分，反而不高兴了？臣妾有幸得到陛下恩宠，怎会不愿？可陛下对臣妾越好，臣妾就越会想起自己失散在外的弟弟。当年我们二人相依为命。有病症，逃难至庆康，妾无忧，没有保护好弟弟，只他流落为奴，甚至不知是死是活。哦，起来吧，起来。为妃如此看重手足之情，如此惦念自己的弟弟，令朕唏嘘啊。放心。朕答应你，一定尽快找到你弟弟。你阿昭，阿昭
没想到，十年前的少年奴，如今成了朕最倚重的人了。为指挥使就是再能干，那也是陛下心存仁慈、嗯，还特意将他留在身边栽培的呀。唐瑞一案关系重大，裴衍又是戴罪查案，得有个镇得住场子的人。江姑娘，同命如何？同副将一切都好，你放心吧。我好不容易出来一次，想去集市转一转，正好可以买点食材给侯爷补补身体。他日夜查案，着实辛苦。江姑娘体贴侯爷，实属难得，我陪江姑娘一起。那魏指挥使，无碍。既然我答应了少君，要把江姑娘完璧归赵，自然是不能先行离开了。娘，过来看看鲜花吧。这是鲜花的种子，带过去种就能开出漂亮的花儿。我要这个。好，给你装好了。前面就是菜市了，我们过去看看吧。卖鲜花啦，鲜花种子。来，来您看看我这鲜花。给点钱吧，给点钱吧，哥哥。去找那个穿此衣服的。找前面那个哥哥。多谢谢。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。你不会对安城怎么样吧？我还没有蠢到光天化日之下当街行凶。说吧，找我什么事？你是月落人。月落人。我那天做了一碗不苦粥，只有你喝出来味道不一样。我只是说，我不爱吃甜的。你说的是太甜了，而且是顺着侯爷和崔大哥说的。你说的太甜。其实就是不够色，是吗？不苦粥初尝香甜醇厚，再尝苦涩入喉，滋味回甘。它有这种奇特的口感，是因为里面有一道色中带甜的灵柩花。这种花只在月落才有，不苦粥亦是。在这世上，知道不苦粥，并且尝过它正宗味道的人，恐怕是寥寥无几。只是一碗粥而已。可那日在树上。你明明要对我痛下杀手，你看到月落游记之后就晃了神，事后你还有意无意的向我提起过月落。还有呢？月落人，天生面容俊秀，你认识？你也是。所以，你就故意说，那碗粥是你研制的，想当我揭穿你。我在赌，赌什么？赌你是有家不可归的游子。游子在外，思乡之情总是难以安放。但是你心房太重了，让我找到蛛丝马迹太难了。所以呢，我就只能用一道家乡小菜来试你，哪怕只能勾出你的一丝恻隐动容就够了。就算，就算我是月落人，你又能怎么样呢？你把小泥猫还给我呀，不然我就告诉侯爷，你怎么都跑不了。是吗？你信吗？被我说中了。你以为用他们就能要挟到我？从小他们就骂我是野丫头，天天对我冷眼相待，还用小石头砸我，我恨都恨死了。我还能顾得上他们的死活？但是我本来就是局外人。我也犯不着给你撕个鱼死网破。这样，你把小泥猫还给我。我说过的，山隐隐，水迢迢，我保证跟你不再相见，我也不再换你的事。江慈，不是我要故意为难你，我们各为其主，你有你想去的地方，我也有我想做的事情。你还有主子？谁啊？他比我还心狠手辣，你还是不知道的好。是侯爷说的萧无暇，你不是萧无暇。你既然这么熟悉不苦粥，也应该知道，不苦粥只不过是一个民间的小吃
，萧无暇可是月落的少主，他怎么会在街头吃这种下等东西？又怎么会因为一碗粥勾起他的思乡之情？那当晚进入别院行凶的人也是他。不该问的问题你就不要问了，我只能告诉你，我没有去过别院，更没有杀人。可侯爷还是会怀疑到你身上。只要裴衍相信你。就会相信我，什么意思？只要裴衍相信，你不会背叛他、欺骗他，那让你毫无畏惧、自然相处的我，也就没有任何问题了。不过依我看，江姑娘应该不舍得再欺骗他了吧？只要让侯爷不再怀疑你，你就把小柠檬还给我。当然。好，一言为定。以后你若有事情，不方便交谈，可以比个月亮，到时候我自会找个地方与你相见。我干完这票就给你两清了，也没什么跟你说的。好。哎，不用找了，谢谢。你给我装这菜干什么？监视我们的人已经回来了。安统领，他什么时候跟上来的？只要我们一日没有摆平裴衍，这种情况恐怕还会有很多次。不过也好，安城汇报的，他会更信。你干什么？你还是不懂男人的心